नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग आज मैं आपको बताने वाला हूँ अगर ईशान कोन में बेडरूम है तो उसका क्या इम्पैक्ट है वो बेडरूम अलग अलग लोगों का हो सकता है मतलब जो घर का मुख्य पुरुष है उनका हो सकता है या फिर घर के आपके जो डॉटर है सन है इन लोगों का भी ये बेडरूम हो सकता है तो इससे क्या इम्पैक्ट होगा अगर किसका बेडरूम यहाँ पर है तो उनके ऊपर क्या इसका इम्पैक्ट हो सकता है ये मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर मैंने ये डायरेक्शंस ड्रॉ किए हैं हम सभी जानते हैं तो ये है घर का ईशान कोन यहाँ पर मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड ये स्क्वायर निकाला है और इसके हिसाब से मैं ये आगे की चीज़ें बता रहा हूँ दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा तो इसमें ये ईशान कौन है ईशान कौन में वैसे तो बेडरूम होना हम अच्छा नहीं मानते हैं यहाँ पर अगर बेडरूम है तो आपको ध्यान में रखना है आपका बेड इस दिशा को लग नहीं होना चाहिए और इस दिशा को लग नहीं होना चाहिए इन दोनों मतलब पूर्व और नैरुत तक के दीवार को लग के आपको बेड यहाँ पर नहीं रखना है ऐसा बेड रखने से आपको वो दोष माना जाएगा उसके कुछ परिणाम आपको अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे तो इस रूम में अगर घर का मुख्य पुरुष होता है तो उसके बारे में हम देखेंगे अभी अगर वो यहाँ पर बेडरूम करते हैं या तो वो यहाँ पर बेड लगाएंगे या फिर यहाँ पे बेड लगाएंगे लेकिन ये जो है यहाँ पर इसको हम मैग्नेटिक फील्ड मानते हैं ये जो कमरा होता है यहाँ पर अगर घर का मुख्य पुरुष सोता है तो वो उनको जल्दी स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी वो घर से बाहर जाना नहीं चाहेंगे इसलिए हमेशा घर के जो मुख्य पुरुष है उनका कमरा साउथ वेस्ट में ही होना चाहिए यानी नैरुत्य कोण में नैरुत्य कोण में भी जब आप घर के मुख्य पुरुष का कमरा बनाओगे उस वक्त आपको बेड जो है वो एकदम साउथ वेस्ट कॉर्नर में नहीं रखना है आपको बेड जो रखना है वो थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ के आपको यहाँ पर बेड रखना है साउथ वेस्ट में घर के मुख्य पुरुष का ये रिकमेंडेड बेडरूम है घर के मुख्य पुरुष के लिए घर का मुख्य पुरुष होने के बाद अगर हम देखते हैं कि इसके अलावा और जो घर में लोग है जैसे कि आपका आपके डॉटर है अनमेरिड डॉटर है और उनका कमरा आप यहाँ पर बनाते हो तो आपको क्या इम्पैक्ट मिलेंगे अगर आप आपके अनमेरिड डॉटर का कमरा यहाँ पर बनाओगे तो दो चीज़ें हैं या तो वो स्टूडेंट रहेगी उनको अगर एजुकेशन के लिए बाहर जाना है तो वो एक तो बाहर जाने के चांसेस है वो जाना नहीं चाहेगी या अगर उनको जाना चाहती है तो उनको जल्दी से चांसेस नहीं मिलेंगे क्योंकि ये कमरा जो है ये आ, हम जैसे कहते हैं कि यहाँ पर ज़्यादा अगर कोई रहता है तो वो यहाँ से जल्दी बाहर जाना नहीं चाहता है अगर बाहर गया भी तो वो बाहर टिक नहीं पाता है वो हमेशा यहाँ पर वापस आना चाहता है ऐसा इस कमरे की महिमा है तो यहाँ पर आप डॉटर को रखते हो तो उनको एजुकेशन में तो हो गया हायर एजुकेशन के लिए वो बाहर जाना चाहती है जाना अगर है चांसेस वो नहीं जा पाएगी लेकिन उनके शादी में भी विलम्ब हो सकता है ये जरूर ध्यान रखने वाली बात है इसलिए यहाँ पर आपको आपके डॉटर का कमरा नॉर्थ ईस्ट में नहीं बनाना है आपको अनमेरिड डॉटर का जो कमरा है वो हमेशा बनाना है इस नॉर्थ वेस्ट जोन में नॉर्थ वेस्ट जोन जो है यहाँ पर आपको अनमेरिड डॉटर का कमरा बनाना है यहाँ पर कमरा बनाने से एजुकेशन के लिए भी अच्छा है और उनके शादी जो है वो बराबर टाइम पर हो जाएगी जैसा कि आ, उनके जन्म पत्री में दिया होगा उस समय पर बराबर उनकी शादी हो जाएगी इसलिए यहाँ पर अनमेरिड डॉटर का कमरा नहीं होना चाहिए ईशान कोन में अगर ईशान कोन में आपके लड़के का यानी आपका सन आपका जो वारसदार है उनका अगर कमरा यहाँ पर है तो क्या हो सकता है ये हम देखेंगे अगर उनका कमरा यहाँ पे है तो एजुकेशन के लिए वो अगर बाहर जाना चाहते हैं जैसे मैंने बताया है डॉटर के केस में तो वैसा वो जल्दी से बाहर नहीं जा जा पाएंगे या नहीं जाना चाहेंगे हायर एज वो मतलब वो घर को छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहेंगे इसलिए आपका जो आ, सन है आपका जो लड़का है उसकी स्टडी रूम आप यहाँ पर बना सकते हो स्टडी रूम बनाना यहाँ पर ओके है इसलिए यहाँ पर आप या तो पूर्व की तरफ मुक करके वो बैठ सकते हैं या उत्तर की तरफ स्टडी के लिए वो बैठ सकते हैं लेकिन ये सिर्फ स्टडी रूम ही रहने दीजिए यहाँ पर उनका बेडरूम मत बनाइए उन 
का बेडरूम आप बना सकते हो नॉर्थ वेस्ट में लड़के का बेडरूम हम घर के साउथ पोर्शन में भी बना सकते हैं याद रखिए टिपिकल साउथ पोर्शन ना कि साउथ वेस्ट साउथ में अगर आप उनका कमरा बनाते हो तो ये भी अच्छा है लड़कों के लिए इनकी प्रोग्रेस के लिए वगैरह ये अच्छा है लेकिन यहाँ से वो फिर से वही है यहाँ पर उनको स्टेबिलिटी मिलेगी वो जल्दी से बाहर नहीं जाना चाहेंगे अगर वो स्टडी के लिए जॉब के लिए हायर एजुकेशन के लिए उनको बाहर जाना है तो ये नॉर्थ वेस्ट का कमरा ही उनको सपोर्ट करेगा तो लड़के के लिए भी आप यहाँ पर आ, उनका बेडरूम बना सकते हो अगर आपको यहाँ पर स्टडी यहाँ पर बेड अलग अलग बनाना पॉसिबल नहीं है तो आप यहीं पर स्टडी और बेड दोनों भी बना सकते हो आपके लड़का और लड़की दोनों के लिए भी आप यहाँ पर बना सकते हो नॉर्थ वेस्ट में तो अब तक आपको पता चल गया है कि जो ईशान कौन है ईशान कौन में ना तो आपको घर के मुख्य पुरुष का बेडरूम रखना है ना तो आपके जो लड़का है लड़की है उनका बेडरूम भी आपको यहाँ पर नहीं रखना है तो यहाँ पर बेडरूम अगर है आपको एज ए बेडरूम ही यूज करना है तो आप किसका बेडरूम बना सकते हो ये मैं आपको बताऊंगा हमारे घर में जो बुजुर्ग लोग होते हैं इन बुजुर्ग लोगों का आप यहाँ पर बेडरूम बना सकते हो यहाँ पर बेडरूम बनाने से उनको प्रॉब्लम नहीं रहता है बुजुर्ग लोगों को तो फिर आप उनका बेडरूम यहाँ पर बनाइए वो यहाँ पर बैठ रीडिंग कर सकते है यहाँ पर उनका ज्यादा समय वो व्यतीत कर सकते हैं इसलिए घर के बुजुर्ग लोगों का यहाँ पर बेडरूम बनाना अच्छा माना जाता है उसके बाद में अगर हम देखेंगे कि यहाँ पर बुजुर्ग लोगों का बेडरूम बना सकते हैं और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यूली मैरिड कपल ओके न्यूली मैरिड कपल का बेडरूम यहाँ पर कभी भी नहीं बनाना है अगर आप बेडरूम यहाँ पर बनाते हो न्यूली मैरिड कपल का एक तो संतति होने के चांसेस थोड़े से कम रहते हैं इस कॉर्नर में घर के इसलिए यहाँ पर न्यूली मैरिड मैरिड कपल का जो है ये बेडरूम नहीं बनाना है अगर आप बनाते हो दूसरी जगह है ही नहीं उस केस में आपको बेड या तो पश्चिम या दक्षिण की दीवार को लग कर ही रखना है ये ध्यान में रखिए और इसी केस में भी जो संतति होगी वो ज्यादा करके लड़की रहेगी तो ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैंने आपको बताया है तो यहाँ पर न्यूली मैरिड का न्यूली मैरिड कपल का बेडरूम आप मत रखिए मतलब यहाँ पे बेडरूम मत रखिए ईशान कुंड में रखना ही है तो आप आपके घर के जो बुजुर्ग है उनका बेडरूम उनका रीडिंग बच्चों का स्टडी रूम पूजा घर ये चीजें आप इस ईशान कोन में रख सकते हो अगर आपके घर का एंट्रेंस अगर यहाँ है तो यहाँ पर बेडरूम तो रहेगा ही नहीं वो तो सबसे अच्छी बात है यहाँ पर आप ड्राइंग रूम बना सकते हो उसको भी अच्छा माना जाता है तो ये जो है घर के अलग अलग लोग जैसे कि घर का मुख्य पुरुष आपके लड़का लड़की न्यूली मैरिड कपल ये इन लोगों का अगर यहाँ पर बेडरूम होता है तो उसका आ, क्या परिणाम होता है ये मैंने आपको बताया है और अगर आपको रखना ही है तो घर के बुजुर्गों का बेडरूम आप यहाँ पर जरूर रख सकते हो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और सबसे शुभ है यहाँ पर पूजा घर रखना बेडरूम अगर अग्नेय कौन में है ओके या फिर बेडरूम मास्टर बेडरूम अगर वायव्य कौन में है ये कौन आपको अगर अवेलेबल नहीं है अपने बेडरूम या तो यहाँ बनाया है या तो यहाँ बनाया है या फिर चिल्ड्रंस बेड यहाँ पे है आपको दूसरी जगह ही नहीं है तो ये बेडरूम अगर अलग अलग दिशाओं में है तो बेडरूम अलग अलग दिशाओं में होने की वजह से उसका क्या क्या इम्पैक्ट होता है जैसे कि अग्नि कौन में होगा तो न्यूली मैरिड पे क्या इम्पैक्ट है अगर यहाँ पे डॉक्टर रहती है तो क्या इम्पैक्ट है सन रहता है तो क्या मुख्य पुरुष रहता है तो क्या इम्पैक्ट है तो ये सभी चीज़ें तो अलग अलग दिशाओं के मैं अलग अलग वीडियो आपको बनाऊंगा ताकि एक ही वीडियो में ज़्यादा मटेरियल ना हो जाए आपको इजीली अंडरस्टैंड हो सके इसलिए मैंने इस वीडियो में जो है अभी के लिए सिर्फ ईशान कौन में अगर बेडरूम है तो उसका क्या इम्पैक्ट है ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया है तो दोस्तों ये बात इस वीडियो में कि आप जरूर ध्यान में रखिए यहाँ पर आप न्यूली मैरिड घर का मुख्य पुरुष आपका सन डॉटर इनका बेडरूम मत बनाइए 
आपके घर के जो मुख्य पुरुष है उनका ही बेड आप यहाँ पर बना सकते हो वो आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और इस इंफॉर्मेशन को आपके दोस्तों के साथ में जरूर शेयर